くそういう判断をした彼はできない理由を考えたことない各位啊，今天临时跟大家讲几句啊。今天上午在家做节目的时候呢，有朋友跟我发来信息说啊，说日本的前首相安倍晋三啊遇刺了。我当时大吃一惊啊，赶紧打开电视一看啊，果然各大电视台都在报道这件事情。最新的消息显示呢，安倍晋三呢已经没有什么生命迹象了，应该说生还的可能性啊已经微乎其微。这件事情特别令人震惊啊。有几个方面的原因啊，第一，安倍啊是日本战后啊最重要的首相之一，首先是他执政时间特别长，创了历届首相执政的最长记录。其次呢，安倍推广的安倍经济学啊，也是日本战后啊要试图摆脱最些年啊经济低迷的一个非常重要的经济学理论吧。那么日本现在也基本按照这个方式走。其次呢，安倍本身在其他的方面呢。也民意支持度也一直比较高，应该说他是不光是日本最重要的政治家，他也是亚洲最重要的政治家。他的遇刺呢，应该说是特别令人意外。第二，就是说日本这个国家啊，总体来讲是一个非常安全的国度啊。我们住在日本，自己有亲身感受，比如说孩子上学，大家都知道，能够自己去上学，不需要人接送的国家啊，在这世界上是没几个的。像日本的小学生啊，从上学的第一天开始，学校的校长就跟所有的家长说：“从今天开始啊，你们就不能接送孩子了。”也会跟孩子讲：“你从今天开始，你就独立成人了，你就必须自己来上学放学了。”有的学校比较近，自己走路就过去了；比较远的，发一张公交卡，孩子自己坐公交车就去了。这个侧，这从一个侧面反映出日本这个国家啊，它的社会治安一直比较好。然后，日本政坛总体来讲呢，政治分歧也没有那么大，不像有些国家，它的撕裂感那么强。大家都知道，美国现在的左派和右派啊，那种不共戴天的那种、那种撕裂感啊，其实你在日本是看不到的。日本也有反对党，日本的这些自民党之外呢，比如说也有共产党啊，一些什么立宪民主党啊。但总体来讲，这些党派之间的政治分歧没那么大，所以这种情况下。你就感觉到这个一个政治人物被刺杀，特别令人震惊。还有，就即便是政治人物本身啊，他们其实啊，平时的那种安保条件啊，也不像有些国家那么严。比如说，美国你只要当过总统，那么你这个就一辈子，美国政府都给你提供终身的安保服务。像台湾，如果你当过总统，你当了几年，那么就你卸任之后也有礼遇，比如说你当了四年，就再继续给你提供四年的安保服务。当了八年就就继续给你提供八年的安保服务，但是日本没有。日本，你只要从首相卸任的那一天开始，你就变成了一个普通议员。普通议员，你就没有安保措施了。那日本的那些退任的首相，我们过去中文媒体也采访过啊，他们就跟普通的那些老头一样，然后去超市骑自行车去买买。买菜啊，什么之类的，去餐馆吃饭呢，跟普通人都一样的。所以日本政坛呢，也许是因为成平日久，这些政治人物的安保措施跟世界上主要国家比起来呢，确实是比较比较稀松。像现在的日本首相岸田，有一次我去从地铁出口出来的时候，我正好看见他在那个当时在竞选，腰里背着一个喇叭，在那喊，旁边没有安保人员呀、啊。虽然说他是一个竞选首相的一个人呢、啊。那普通的老百姓看完之后就过去了，也没有我看也没有多少人感兴趣。所以在日本做政治家、做政治人物存在感是很弱的。但正因为如此，这些政治人物本身呢，相对来说他的安全感啊，跟那些政治对立较强的国家比起来呢，也很强。所以你经常能看到那些国会的议员呐、啊，或者说政治人物啊，就在大街上走啊什么之类的，没有太强的安保措施。或许也正是因为这个原因吧，那么安倍被刺杀这件事情呢才会发生。那么究竟到底是什么原因，我们还要等待日本警视厅啊来公布信息。第三个啊，我我要说的第三点呢，就是我注意到了这个刺客是用散弹枪打的安倍，是在安倍背后两米。当时安倍呢正在帮助自己的同党同仁呢在竞选。因为日本现在又到了竞选季了，那安倍作为党内的大佬呢，去给自己的同党同仁站台，这个在日本的政坛呢也是普遍存在的。
，我几年前第一次到日本访问的时候啊，在东京都就看到，当时还是首相的安倍给自民党的这些同仁去站台，一个很年轻的女孩子要竞选议员，只有二十七岁，安倍从福岛直接坐直升飞机过来，到这个地方发表演讲，帮助帮助这个这个同党的同仁来来站台。当时有很多反对的势力就在那喊口号，抗议安倍，说安倍下台。这我在现场能都亲亲身看到的啊。但是，退任的安倍呢，仍然有一定的影响力，所以他去给自己同党同仁去站台去了。那么这个刺客呢，就在他身后两米，用一把散弹枪打在他的后背，其中有一枪打在脖颈处。大家都知道这个位置呢是动脉，一旦打上去之后呢，极大的可能就会导致迅速迅速失血。那么现在这个凶手到底是什么人？因为什么原因刺杀安倍都不知道，都不清楚啊。那么我在这里只想讲一点，就是说为什么凶手会用散弹枪来刺杀安倍？这里我要给大家补充一个信息啊，日本是一个对枪支管理非常严格的国家，想要有枪是非常困难的，但是可以有枪，不是不能有枪。日本不是一个完全禁枪的社会。这一点跟很多国家还是不一样的啊。那么，如果你要想拥有一支枪，你首先得向日本的警察局去申请。申请的话，首先有一个笔试，然后再有一个面试。笔试考一些基本知识之外，面试警察局要跟你谈，谈完之后要还要跟你做背景调查。背景调查做得非常仔细，时间也比较长。调查甚至会调查你的邻居，问你这个人平时在家里头是不是态度很好啊，跟自己的。太太之间会不会吵架呀？如果你是一个脾气很暴躁的人，也不会批准。但是你如果要是通过了笔试和面试和背景调查，你首先可以拥有一把散弹枪。我为什么知道这个信息呢？就去年我有一个朋友想买枪，我们就到了一家日本的枪店，枪店去询问这家老板到底应该怎么买枪，他给我们详细介绍的。那么这个散弹枪呢，一个是价钱非常贵，平均一把枪啊，我看了一下啊。这个起步价都是一百万日元，就是一把枪，那就是六七万人民币啊。当时的汇率啊，那很贵啊，还那两三百万、三四百万的枪也不少啊。就是枪的价格比美国贵多了，这是一个。第二个呢，这散弹枪主要是用来什么干什么呢？一个就是用来打猎。你有了枪之后呢，你再考一个狩猎证，这两个是分开的啊。你可以去山上去打野猪啊什么之类的，甚至可以打熊。然后呢，再有就是有些人用这种散弹枪打飞碟，大家都知道那个飞碟运动就是用散弹枪打的嘛。这个群体的数量，每年警察还要去审核你。比如说你的枪在家里头，你枪和子弹不能放在一起，子弹必须专门放在一个柜子里锁上。枪在哪儿，平时怎么放都有严格的规定，警察还要定期上门来检查。所以在枪支啊，日本管的是非常严的。如果你拥有散弹枪，十年之内没有不良记录，都是合乎规矩的。那么十年之后，你可以申请来福枪，就是我们现在普通的这个步枪。那是这个就更难了啊。那么甚至还可以申请手枪。那个当时那个店的老板跟我们讲，他说在日本呢、啊，有手枪牌照的人，全日本有五十个人，并不是没有，而是有。那就要经过极其严格的审核，要经过漫长的审核，你才能拥有一把手枪。那拥有来福枪的数字的人我不知道啊，但是散弹枪的数字我他跟我说了我忘记了，但是这个看到安倍被自杀之后，我想起了这个信息，那么这个凶手大概率是一个拥有散弹枪的人，就他可能拥有一个合法的散弹枪，那么你当然也不排除他去从别人那偷一把枪来啊，但这种可能性就更低了，因为。说实在的，别人那个枪在家里什么位置上，你要知道，你去偷或者去借一把枪的可能性都很小。所以，在我的推测，这个凶手大概率是拥有散弹枪的人。那么，围绕着这个人，为什么有枪，还可以去刺杀人？后续的警察肯定会围绕这一点进行详细的调查，因为拥有枪的人必须做详细的背景调查的。这个人你的政治立场不能极端，性格本身也不能偏执。那么。这样这样的一个人拿枪还把前首相给刺杀了，你想想，这会这会带来多么严重的后果呢？所以我认为警警方后续肯定要调查这个人是不是有枪的牌照，枪的牌照当时是怎么通过背景调查的。好，我就先说到这里啊。下一步，从今天我们现在呢，准备去到奈良去一趟。
就是安倍首相被刺杀的地点，到那个地方去看一看。然后呢，呃，虽然说现在日本的电视台都在报道啊，但毕竟我们这个观众啊，基本上是中文中文群体，中文群体呢，各位可能看日本的媒体也不是特别方便，所以我想到现场去看一看，看能不能找到一些目击者。还原一下现场现场发生的事实，然后呢，医院看看能不能找到，找到当时去把安倍运到医院的人吧。当然了，我也知道啊，采访困难非常多，因为我日语不是特别好，我只能努力的给大家啊接近新闻现场，因为我觉得，不管我现在做的这个事情，有人是不是把我们当做是一个正规的媒体啊？但是这么大的事情发生在日本，我们有责任义不容辞的去赶到现场。至于能够接近到什么程度，我们会尽最大努力。拍摄的结果呢，或者说我们了解的信息呢，我们在明天晚上跟大家汇报。所以今天晚上的《王具拍案》节目呢，我们就先暂停了，也跟大家说一声啊，谢谢各位。